नमस्कार ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत आर टी एम नागपूर युनिव्हर्सिटी पेट दोन हजार एकवीससाठी रिसर्च मेथडॉजीवर काही प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आपण आजपासून प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स रिस्टार्ट करतो आहे रिसर्च मेथडॉजी या टॉपिकवरती जेणेकरून तुमचा भरपूर जास्तीत जास्त सराव या प्रश्नांमार्फत होईल येणाऱ्या पेट एक्झामला सामोरं जाण्यासाठी त्याआधी जे लोक आर टी एम नागपूर युनिव्हर्सिटी पेट दोन हजार एकवीससाठी प्रिपरेशन करत आहेत त्यांच्या प्रिपरेशनला बूस्ट करण्यासाठी आणि असिस्ट करण्यासाठी आम्ही खास टेस्ट सिरीज घेऊन आलो आहोत पेट दोन हजार एकवीससाठी आपल्याला माहिती आहे सिलेबस नागपूर युनिव्हर्सिटीचा कसा आहे पेटसाठी सेक्शन ए आणि सेक्शन बीमध्ये हा पेपर होणार आहे एकाच पेपरमध्ये हे सेक्शन्स असणार आहेत एका सेक्शन बी सेक्शनमध्ये तुमचा जो विषय आहे तो असणार आहे आणि सेक्शन एमध्ये चाळीस क्वेश्चन्स हे रिसर्च मेथडॉजीवर असणार आहेत आणि दहा क्वेश्चन जनरल ॲप्टिट्यूडवर असणार आहेत असं सेक्शन ए तुमचा या टेस्ट सिरीजमार्फत कम्प्लीट तयारी करून घेतली जाणार आहे या टेस्ट सिरीजमार्फत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पाच टेस्ट मिळणार आहेत जनरल ॲप्टिट्यूडवर आणि दहा टेस्ट फुल सिलेबस रिसर्च मेथडॉजीवर मिळणार आहेत प्रत्येक टेस्टमध्ये चाळीस क्वेश्चन्स असणार आहेत शिवाय तुम्हाला नोट्स प्रोवाईड केल्या जाणार आहेत इंग्लिश आणि मराठी लँग्वेजमध्ये ही टेस्ट सिरीज खास करून या स्टुडंटसाठी आहे त्यांनी लवकरात लवकर टेस्ट सिरीज जॉईन करा जेणेकरून येणाऱ्या एक्झामपर्यंत तुमचा जास्तीत जास्त अभ्यास झालेला असेल आणि भरपूर सराव झालेला असेल या टेस्ट सिरीज थ्रू ही टेस्ट सिरीज जॉईन करण्यासाठी फक्त दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरला मेसेज करायचं आहे त्याची फीस आहे फक्त चारशे रुपये या टेस्ट सिरीजमध्ये फक्त तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ॲड केल्यानंतर एक लिंक दिली जाईल आणि या लिंक थ्रू ही टेस्ट तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता एवढ्या सिम्पल पद्धतीने टेस्ट सिरीज तुम्ही देऊ शकता म्हणून लवकरात लवकर टेस्ट सिरीज जॉईन करा आणि आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करा जेणेकरून येणारी पेट एक्झाम तुम्ही सहज क्लिअर करू शकाल बघूयाचा पहिला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट खालीलपैकी दिलेल्या विधानांपैकी संशोधनाच्या अर्थाविषयी कोणते विधान सत्य आहे काही विधानं दिलेले आहेत ते आपल्याला आता चेक करायचे आहेत की कोणते सत्य आहेत संशोधनाच्या अर्थाविषयी पहिलं आहे रिसर्च रेफर्स टू द सिरीज ऑफ सिस्टमॅटिक ॲक्टिव्हिटी ऑर ॲक्टिव्हिटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सोल्युशन ऑफ प्रॉब्लेम संशोधन म्हणजे समस्येचे निराकरण करण्यासाठी हाती घेतलेल्या पद्धतशीर क्रियांची किंवा उपक्रमांची मालिका होय इट इज अ सिस्टमॅटिक लॉजिकल अँड अनबायस प्रोसेस वेअर इन व्हेरिफिकेशन अँड हायपोथेसिस डेटा अनालिसिस इंटरप्रिटेशन अँड फॉर्मेशन ऑफ प्रिन्सिपल कॅन बी डन ही एक पद्धतशीर तार्किक आणि निपक्षपाती प्रक्रिया आहे जे ते गृहितक डेटा विश्लेषण सत्यतेचे आणि तत्वांचे निर्मिती करत असते इट इज अन इंटेलेक्च्युअल इन्क्वायरी टू क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ सत्याच्या दिशेने जाण्यासाठी ही एक बौद्धिक चौकशी आहे इट लीड्स टू एन्हान्समेंट ऑफ नॉलेज हे ज्ञान वाढवते हे चारही जी वाक्य आहे ती सत्य आहेत संशोधनाच्या अर्थाविषयी किंवा संशोधनाबद्दल ही जे काय वाक्य आहेत ते चारही बरोबर आहेत म्हणजे याचं करेक्ट ऑप्शन असं यायला पाहिजे ज्याच्यामध्ये हे चारही कोड यायला पाहिजेत ए बी सी डी त्याचं करेक्ट ऑप्शन डी असणार आहे चारही वाक्य आपल्याला माहिती आहेत बरोबर आहेत ही विधानं चारही म्हणून ज्या ऑप्शनमध्ये चारही विधानं आहेत ए बी आणि सी डी हे करेक्ट ऑप्शन आहे आपलं बघूया नेक्स्ट क्वेश्चन अ गुड थेसिस रायटिंग शूड इन्वॉल्व चांगल्या प्रबंध लेखनामध्ये हे सामील असावे काय आपले ऑप्शन्स आहेत रिडक्शन ऑफ पंक्च्युएशन अँड ग्रामोटिकल एरर्स टू द मिनिमम विरामचिन्ह आणि व्याकरणातील त्रुटी कमीत कमी करणे केअरफुल चेकिंग ऑफ रेफरन्सेस संदर्भाची काळजीपूर्वक तपासणी करणे कन्सिस्टन्सी इन द वे द थेसिस इज रिटर्न प्रबंध लेखनाच्या पद्धतीने सुसंगतता असावी क्लिअर अँड वेल रिटर्न अबस्ट्रॅक्ट स्पष्ट आणि चांगला गोषवरा लिहिणे तर हे चारही ऑप्शन्स आपल्याला कसे आहे बरोबर वाटत आहेत किंवा गुड थेसिसमध्ये असायला पाहिजेत म्हणून याचंही करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे आपलं ज्यामध्ये चारही ऑप्शन्स असतील ए बी सी डी या कोडमध्ये ऑप्शन्समध्ये आपल्याला ए बी सी डी ज्या ऑप्शनमध्ये दिसतं आहे ते करेक्ट ऑप्शन असणार आहे म्हणजे इथे ऑप्शन ए हे करेक्ट ऑप्शन आहे त्या कारण त्याच्यामध्ये चारही विधानं आहेत ती बरोबर आहेत पुढचा प्रश्न बघूया मेल अँड फिमेल स्टुडंट्स परफॉर्म इक्वली वेल इन न्युमेरिकल ॲप्टिट्यूड टेस्ट दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स पुरुष आणि महिला विद्यार्थ्यांनी किंवा पुरुष आणि महिलांनी संख्यात्मक योग्यता चाचणीमध्ये समान कार्य केलं किंवा चांगलं कार्य एक एकाच लेवलवर केलं तर हे विधान काय आहे किंवा कशाबद्दल आहे तर आपले ऑप्शन्स आहेत रिसर्च हायपोथेसिस संशोधन गृहितक नल हायपोथेसिस शून्य गृहितक डायरेक्शनल हायपोथेसिस दिशात्मक गृहितक स्टॅटिस्टिकल हायपोथेसिस सांख्यिक गृहितक त्याचं करेक्ट ऑप्शन नल हायपोथेसिस कारण याच्यामध्ये कोणीही वर नाही आहे किंवा कोणीही खाली नाही आहे दोन दोघांचंही कार्य जे आहे ते समान झालेलं आहे म्हणून इथे शून्य गृहितक निर्माण झालेलं आहे म्हणजे करेक्ट ऑप्शन बी आहे पुढचा प्रश्न बघूया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिझाईन अर क्वेश्चन आहे प्रश्नावली तयार करण्यासाठी
ऑप्शन आहेत रायटिंग अ प्रायमरी अँड सेकंडरी एड्स ऑफ द स्टडी अभ्यासाचे प्राथमिक आणि दुय्यम साधने लिहिणे रिव्ह्यू ऑफ करंट लिटरेचर वर्तमान साहित्याचा आढावा प्रिपेअर अ ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन आहेत प्रश्नवालीचा मसुदा तयार करा रिव्हिजन द ड्राफ्ट मसुद्याचे पुनर्रिक्षण करा पुनर्रिक्षण करा तर आपल्याला कोर्स असे दिलेले आहेत ए बी अँड सी ए सी अँड डी बी सी अँड डी आणि डी ए बी सी डी तर याच्यात पण आपल्याला चारही प्रश विधानं जी आहेत रचना ज्या आहेत त्या आवश्यक आहेत प्रश्नावली तयार करण्यासाठी हे चारही पॉईंट्स आवश्यक आहेत म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन आहे डी ए बी सी डी हे चारही ऑप्शन आवश्यक आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्स्टेक्स ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च सहभागी संशोधनाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान खरे नाही नेहमी आपल्याला प्रश्न नीट वाचायचा आहे कधी कधी आपण चुकीचा प्रश्न वाचतो आणि उत्तर येत असताना चुकीचं उत्तर देतो म्हणून आपल्याला करेक्ट प्रश्न वाचायचा आहे आधी या प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलं आहे विधान खरे नाही तर यापैकी चुकीचं विधान आपल्याला ओळखायचं आहे ऑप्शन्स आहेत इट रिकग्नाइज नॉलेज ॲज अ पॉवर ज्ञान एक शक्ती म्हणून ओळखली जाते इट एम्फसाइज ऑन पीपल ॲज अ एक्सपर्ट हे तज्ज्ञ म्हणून लोकांवर भर देते हे थोडंसं डाऊटफुल आहे इट इज अ कलेक्टिव्ह प्रोसेस ऑफ एन्क्वायरी ही चौकशीची सामूहिक प्रक्रिया आहे इट्स सोल पर्पज इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज त्याचा एकमात्र उद्देश ज्ञानाची निर्मिती आहे तर सहभागी संशोधनाच्या संदर्भात कोणतं ऑप्शन चुकीचं वाटत आहे त्या बी ऑप्शन इट एम्फसाइजेस ऑन पीपल ॲज अ एक्सपर्ट हे तज्ज्ञ म्हणून लोकांवर भर देते हे वाक्य विधान खरं नाही आहे संशोधन सहभागी संशोधनाच्या संदर्भात म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन काय आहे बी आहे पुढचा प्रश्न बघूया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल ऑफ ए पी एस स्टाईल ऑफ रेफरन्सिंग फॉर्मॅट खालीलपैकी कोणते कोणत्या ए पी ए शैली संदर्भातील मूलभूत नियम आहेत तर ए पी ए ही शैली आहे संदर्भ सूची तयार करण्यातली त्याचे मूलभूत नियम काय आहेत ते बघूया इटॅलिसाइज द टायटल ऑफ शॉर्ट वर्क सच ॲज जर्नल आर्टिकल अँड एस ए जर्नल एस एस लेख निबंध यासारख्या छोट्या कामांचं शीर्षक इटलाइज करा शीर्षक टायटल जे असतं ते इटलाइज करा असं म्हणून दिलेला एक नियम त्याच्यानंतर इन्वर्ट ऑथर्स नेम लेखकाचं नाव उलटी लिहा म्हणजे आडनाव पहिले मग नाव इटलसाइज टायटल ऑफ लॉंगर वर्क्स सच ॲज बुक्स अँड जर्नल्स पुस्तके आणि जर्नल्स यासारख्या दीर्घ कामांचे शीर्षक इटालिकमध्ये लिहा हे बरोबर आहे लॉंगर वर्क्सचं जे टायटल आहे ते इटलसाइज करायचं असतं वरती दिलं आहे छोट्या कामांचं इथं ते नाही आहे ऑप्शन मग बी आणि सी करेक्ट आहेत आपण डी पण बघूया अल्फाबेटिकली इंडेक्स रेफरन्स लिस्ट अल्फा अनुक्रमणिका वर्णमालेच्या नुसार अनुक्रमणिका संदर्भ यादी तयार करावी लागते हा एक नियम आहे संदर्भ सूचीचा तर याच्यामध्ये आपले करेक्ट ऑप्शन्स किंवा करेक्ट विधाना कुठली कुठली मिळाली बी सी डी तर कोड्समधलं कुठलं ऑप्शन्स करेक्ट असणार आहे आपलं मग बी कारण बी सी आणि डी जे आहेत हे विधानं ए पी ए शैलीबद्दल खरे आहेत आणि डी हे चुकीचं आहे म्हणून याचे करेक्ट ऑप्शन बी आहे नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमिनार सेमिनारची वैशिष्ट्य पुढीलपैकी कोणते आहेत इथे वैशिष्ट्य दिलेले आहेत त्यातले कुठले खरे आहेत त्यातून आपल्याला करेक्ट आन्सर चॉईस करायचा आहे पहिला आहे इट इज अ फॉर्म ऑफ अकॅडेमिक इन्स्ट्रक्शन हा शैक्षणिक सूचनांचा एक प्रकार आहे इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग डिस्कशन अँड डिबेट्स यात प्रश्न चर्चा आणि वादविवाद यांचा समावेश आहे इट इन्वॉल्व्स लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स यात व्यक्तींचा मोठा समूह असतो इट नीड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किल्स पर्सन यासाठी कुशल व्यक्तींचा सहभाग आवश्यक आहे तर ही चारही वाक्य जी आहे ती सेमिनारशी वैशिष्ट्य आहेत असं आपण म्हणू शकतो म्हणून याचं करेक्ट ऑप्शन जे असणार आहे ते चारही वाक्य असलेला कोड करेक्ट ऑप्शन असणार जो आहे ए बी सी डी डी ऑप्शन करेक्ट आहे याच्यामध्ये नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्चर्स इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रॉस्पेक्ट ऑफ पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी इज अन अर्बन एरिया वॉट टूल शूड बी प्रेफर्ड फॉर द स्टडी संशोधकांना शहरी भागातील विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या संभवतेचा अभ्यास करण्यात रस आहे तर अभ्यासासाठी कोणते साधन पसंत करावे त्यांनी एखाद्या विशिष्ट गटाचा अभ्यास करायचा आहे पण कुठल्या साधनाचा वापर करायला पाहिजे असा प्रश्न आहे तर आपल्या ऑप्शन्स आहेत रेटिंग स्केल इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आहे प्रश्नावली शेड्यूल म्हणजे वेळापत्रक तर याचं करेक्ट ऑप्शन जे असणार आहे ते सी आहे क्वेश्चन आहे प्रश्नावली कारण प्रश्नावलीद्वारेच आपण मोठ्या समूहाचा एकदाच रिव्ह्यू किंवा एकदाच माहिती गोळा करण्यासाठी हे साधन आपल्याला जास्त उपयोगी ठरतं म्हणून याचा करेक्ट ऑप्शन सी आहे पुढचा प्रश्न एथिकल नॉब्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व्ह गाईडलाईन्स फॉर खालीलपैकी संशोधनातील नैतिक निकषांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांमध्ये काय समाविष्ट नाही तर याच्यामध्ये आपल्याला ऑप्शन्स आहेत थेसिस फॉर्मॅट प्रबंध स्वरूप स्वरूप विचारलाय स्वरूपामध्ये मार्गदर्शक तत्वामध्ये काही सांगितलेलं नाही इथेच आपला करेक्ट ऑप्शन मिळाला आहे पण बाकीचे ऑप्शन आपल्याला चेक करायला पाहिजेत कॉपीराईट 
पेटन पॉलिसी डेटा शेयरिंग पॉलिसीज यापैकी करेक्ट ऑप्शन जे है तो आप ए आहे थेसिस फॉर्मैट तो नैतिक निकषां मे मार्गदर्शन बाकी तीन वरती के फॉर्मैट मे ये नहीं मन से करेक्ट ऑप्शन ए आहे नेक्स्ट क्वेश्चन द कंक्लूजन्स फाइंडिंग्स ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च कैनॉट बी जनरलाइज टू अदर सीच्युएशन को प्रकार संशोधना के निष्कर्ष इतर परिस्थिति सामान्य के लिए जाऊ शकत नहीं कि लागू के लिए जाऊ शकत नहीं तो ये करेक्ट ऑप्शन अपने शोधा ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कैजुअल कंपेरिटिव रिसर्च तो ये करेक्ट ऑप्शन जे ते है हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक संशोधन ऐतिहासिक संशोधा जे अपन निष्कर्ष काड़तो इतर परिस्थिति लू शकत नहीं कि वर्तमान स्थिति लू शकत नहीं मनु करेक्ट ऑप्शन ए आहे। आज से प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने संपले नेक्स्ट वीडियो में देखे अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन बढ़ू रिसर्च मेथोलॉजी पर जेनेकर तुम्हारा भरपूर जास्तीत जास्त सराव हो टॉपिक वरती